மலேசிய வாழ் தமிழர்கள் அனைவருக்கும் எனது அன்பான வணக்கம் என் பெயர் கவியரசி நான் ஒரு சாதாரண மலேசிய குடிமகள் தான் ஒரு மருத்துவரோ இல்லை மருத்துவம் சார்ந்த எந்த ஒரு தொழிலையும் நான் கிடையாது இன்றைக்கி நான் இந்த காணொலியை பதிவு செய்கிறதுக்கு முக்கியமான நோக்கம் என்னென்னா நமது நாடு மட்டும் இல்லாமல் உலகின் பல நாடுகளை உலுக்கிட்டு வர்ற ஒரு கொடிய நோய் கோவிட் நைன்டீன் இந்த நோய் சம்மந்தமான ஒரு விஷயத்தை பற்றி பேசுகிறதுக்கு தான் நான் இன்றைக்கி இந்த காணொலியை பதிவு செய்கிறேன் மலேசியாவிலையும் நிலைமை ரொம்ப கவலைக்கிடமாதான் தான் இருக்குது இது வரைக்கும் இரண்டு மரணங்கள் வேறு நேர்ந்திருக்கு இது ஒரு சாதாரண விஷயமாக எண்ணிடாதீங்க இன்றைக்கி அது சம்மந்தமாக நான் என்ன பற்றி பேச வந்திருக்கேன்னா நேற்று முகநூலில் அதாவது ஃபேஸ்புக்கில் ஒரு மலாய்க்காரர் தெரியாதனமாக ஒரு விஷயத்தை பதிவு செஞ்சிட்டார் என்ன கேட்டிருந்தாருனா ஏன் வந்து மலேசியாவில் எந்த ஒரு இந்தியருக்கும் தமிழருக்கும் இந்த நோய் வாய்ப்படலை அரசாங்கம் பரிசோதனை செய்யுங்க அப்படின்னு போட்டிருந்தாரு எனக்கு தெரியல அது எந்த அளவுக்கு உண்மை உண்மையிலே வந்துட்டு மலேசியாவில் இருக்கிற தமிழர்களுக்கும் இந்தியர்களுக்கும் இந்த நோய் வாய்ப்படலையா அப்படிலாம் எனக்கு தெரியலை ஏன்னா செய்தியில் வரும்போது எழுநூற்றி தொண்ணூறு பேருக்கு வந்து இந்த நோய் வாய்ப்பட்டிருக்கு அது வந்துட்டு மலாய்க்காரரா சீனரா தமிழரா அப்படின்னு எதுவுமே வர்றது கிடையாது மலேசியர்கள் எழுநூற்றி தொண்ணூறு பேருக்கு இந்த நோய் வாய்ப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு தான் வருது அவர் கேட்டதை வந்துட்டு நிறைய பேர் தப்பாக எடுத்துக்கிட்டாங்க என்னன்னா ஏன் வந்துட்டு இப்படி ஒரு மதவெறி ஆங்கிலத்தில் சொல்லணும்னா ரேசிஸ்ட் அப்படின்னு அவரை வந்து ஒரு முத்திரை குத்திட்டாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு வந்துட்டு அவர் தப்பாக எதுவும் கேட்கல என்ன கேட்டிருக்காருனா தமிழர்களுக்கு ஏன் வரலை அவங்கக்கிட்ட ஏதோ ஒரு எதிர்ப்பு சக்தி இருக்கு போல அந்த நோய்க்கு அது என்னன்னு பாருங்க அப்படின்னு அரசாங்கத்திட்ட ஒரு ஒரு கோரிக்கை வைக்கிற மாதிரி இருந்தது எனக்கு அந்த பதிவை படிக்கும்போது நமது தமிழர்களும் இந்தியர்களும் பண்ண அட்டூழியத்தினால அவரோட மனைவியும் அவரும் சேர்ந்து வந்துட்டு மன்னிப்பு கேட்டு பதிவு பண்ணியிருக்காங்க மறுபடியும் இந்த இந்த நேரத்தில் நான் ஒரு விஷயத்தை வந்துட்டு முக்கியமாக பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன் என்னென்னா நாடுங்கிறது ஒரு தாய் அந்த தாயோட கருவறையில் பிறந்த குழந்தைகள் தான் நாம் எல்லாருமே மலாய்க்காரரோ சீனரோ தமிழரோ என்ன இனமோ என்ன மதமோ மலேசியாவில் பிறந்தோம்னா நம்ம எல்லாமே இந்த தாயோட வயிற்றுல பிறந்த பிள்ளைங்க தான் எனக்கு தெரியல தமிழர்களுக்கும் இந்தியர்களுக்கும் இந்த நோய் வராது காரணம் வந்துட்டு நம்ம நம்மளுடைய பழக்க வழக்கங்கள் அப்புறம் உணவு முறைகளாக என்னென்னு எனக்கு தெரியலை ஆனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் அதை மற்றவங்கள்ட்ட பகிர்ந்துக்கோங்க இது வந்துட்டு அதற்கான சரியான நேரம் கிடையாது தமிழன்டா ஏன் இனம் தான் பெருசு ஏன் மதம் தான் பெருசுன்னு சண்டை போடுறதுக்கான நேரமே கிடையாது இப்போ வந்துட்டு எல்லா கோயிலையும் எல்லா வழிபாட்டு தலங்களையும் இழுத்து மூடியாச்சு தயவு செஞ்சு உங்கள் அண்டை வீட்டுக்காரர் ஒரு மலாய்க்காரராகவோ சீனராகவோ இருந்தால் நமது பழக்க வழக்கங்களை நமது உணவு பழக்க வழக்கங்களை அவங்க கூட பகிர்ந்துக்கோங்க இதனால் உங்களுக்கு எந்த ஒரு இழப்பும் வரப்போகிறது கிடையாது எப்படி சொல்கிறது ஒரு வதந்தியோ ஒரு கெட்ட செய்தியோ வரும்போது அது ரொம்ப ஆர்வத்தோடு பகிர்ந்துக்கிறீங்களே இந்த மாதிரி நல்ல விஷயங்களையும் பகிர்ந்துக்கோங்க இப்போது என் வீட்டில் நாங்கள் என்ன செய்கிறோன்னா அன்றாடம் வந்துட்டு வாசலில் வந்துட்டு வேப்ப வேப்ப இலை அப்புறம் மஞ்சள் அதெல்லாம் கலந்து கழுவி விடுறோம் அது எந்த அளவுக்கு இந்த நோயை தடுக்கும்னு எனக்கு தெரில ஓரளவுக்கு வந்துட்டு தடுக்கும் அந்த ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது ஏன்னா மஞ்சள் ஒரு மிகச்சிறந்த கிருமி நாசினி இதை வந்துட்டு உங்கள் அண்டை வீட்டுக்காரர்கள்ட்டையும் பகிர்ந்துக்கோங்க சத்தியமாக சொல்கிறேன் இந்த இந்த நேரத்தில் நீங்கள் இந்த மாதிரி விஷயங்களை பகிர்ந்துக்கிட்டிங்கன்னா அவங்களும் ஒரு மத வெறி இல்லாமல் கண்டிப்பாக இதை ஏற்றுப்பாங்க இல்லை நாங்கள் அதெல்லாம் செய்ய மாட்டோம் அப்படின்லாம் சொல்ல மாட்டாங்க ஏன்னா எல்லாருக்குமே உயிர் பயம் வந்துருச்சு அதனால் இதை பகிர்ந்துக்கோங்க இன்னொரு விஷயம் அரசாங்கம் போட்டிருக்க விதிமுறைகளை தயவு செஞ்சு கடைபிடிங்க உங்களுக்கு எல்லாம் வந்துட்டு இப்போ பள்ளி வேலை இடங்கள் எல்லாம் விடுமுறை விட்டாச்சு இதுதான் வந்துட்டு உங்களுக்கு சரியான வாய்ப்புன்னு சொல்லிட்டு சுற்றுலாலாம் போகாதீங்க வீட்டில் இருங்க அமைதியாக அமைதியான ஒரு சூழ்நிலையை ஏற்படுத்திக்கோங்க குடும்ப உறுப்பினர்களோட வந்து உங்களுக்கு பேசுறதுக்கு இன்னும் நிறைய வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு நேரம் கிடைச்சிருக்குன்னு நினச்சிட்டு சந்தோஷமாக இருங்க வீட்டை சுத்தம் செய்யுங்க பாதுகாப்பாக இருங்க நல்ல உணவு முறைகளை பின்பற்றுங்க இதை சொல்கிறதுக்கெலாம் எனக்கு வயசோ அனுபவமோ இல்லை எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்த நான் உங்ககிட்ட பகிர்ந்துக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இந்த காணொலியை நீங்களும் மற்றவங்கள்ட்ட பகிர்ந்துக்கோங்க நன்றி வணக்கம்